nous asseoir, à, à, je voudrais juste vous demander d'accueillir à notre chef, maintenant, à Bishop Kuhn, à Bishop Itoyos, you can just come and uh, do whatever you want have us to do. It's great to have Pastor Pelosi home. It's great to have Pastor Pelosi at the maison. Look forward to having him preach in Springfield at some point. We'll catch it when you're coming to St. Louis or something. <laughs> have you come down to be with us? I've enjoyed the fellowship with Brother Abu. It has been said ça a été dit that the measure of God's love for a people la, de, la mesure de l'amour de Dieu pour un peuple can be based on the leadership he provides them. Peut, peut être basé sur le leadership qu'il pourvoit pour ce peuple. If that is true, si ça c'est vrai, then God certainly loves you. Alors Dieu vous aime certainement. Yes, bless Bless you, you can be seated. I mentioned again the books that are up here, some of them have already gone. If you took uh, them just as you uh, just drop funds in my hands, you don't have to talk about it or whatever. And uh, I just settled some of the books were far more than $20. And there are a few books that have been free. Il y a certains livres qui coûtaient plus que euh, 20 dollars. Some were just a tiny bit less. Certains étaient juste un petit peu moins. But it's easier just to deal with straight numbers. Mais c'est juste plus facile de faire avec des affaires avec des nombres bons. I mentioned again for those who might not have been here earlier. Je l'ai mentionné encore pour ceux qui peut-être n'étaient pas là plus tôt. This is my last book. Ça c'est mon dernier livre. Light in a dark place. Lumière dans un endroit ténébreux. It's about dealing with depression. Ça parle de faire affaire avec la dépression. And it is written from the perspective of someone who has experienced depression. Et c'est écrit de la perspective de quelqu'un qui a expérimenté la dépression. And I'm the fellow who experienced it. Je suis la personne qui l'a expérimenté. And continues to do so periodically. Et je continue de le faire périodiquement. But there's a God that helps us. Mais il y a un Dieu qui nous aide. There's a God that gives us good sense. Il y a un Dieu qui nous donne un bon sens. And resources that can help us to overcome whatever comes our way. Et des ressources qui nous aident à surmonter peu importe ce qui va venir sur notre chemin. Let me also mention, and I should have done this today. Mais c'est moi aussi mentionné, j'aurais dû le faire aujourd'hui. That almost every Monday I do a little short podcast. Parce que tous les lundis je fais un petit podcast. It is on Facebook. C'est sur Facebook. It ends up on YouTube. C'est sur YouTube. It's called Ministry Monday. Ça s'appelle Ministry Monday. And it is focused primarily on training pastors. Et c'est concentré premièrement sur la formation des pasteurs. And training local church leaders. Et former également les dirigeants d'équipes d'églises locales. It's short from three minutes to seven minutes. C'est court, ça va de trois à sept minutes. And it tends to be relevant. Et ça a tendance à être important. There are weeks when we will have over thousand views from all over the world. Il y a des semaines où on a plus de 10 000 vues dans le parc monde. It now has subtext in Spanish. Maintenant ça a des sous-textes en espagnol. If there would be some person who would like to do the same in French. S'il y aura certains qui auront besoin d'avoir la même chose en français. Then be consistent and faithful to it. I welcome the help. Et consistant et fidèle à ça, ben, je suis euh, ouvert pour l'aide. Je, je veux toujours impacter le monde. We serve an awesome God. On sert un Dieu merveilleux. Our world needs to know about him. Notre monde doit connaître par rapport à ce Dieu. And we need to be effective in how we go about reaching for them. Et on doit être efficace sur comment est-ce qu'on va atteindre ces gens. That's the reason that I do my ministry Monday. C'est la raison pour laquelle je fais ce Monday ministry. 
My wife wanted me to bring you greetings. Ma femme voulait que je vous amène des salutations. She and I both love Quebec. Elle et moi aimons le Québec. Usually she would be with me. Souvent elle va être avec moi. But we have had a very busy summer. Mais on a eu un été très occupé. We have some remodeling projects going on at the church. Il y a des projets de rénovation à l'église. We were not going to have a single extra day to be here. On n'allait pas avoir un jour supplémentaire pour être ici. So we decided that we would delay her coming till the next time. Et on a décidé qu'on allait retarder sa venue pour la prochaine fois. But she wanted me to greet you. Et je voulais que je vous salue. And uh, wow. she loves the folks of Quebec. Elle aime le peuple du Québec. I wish I could dance like that. Je voulais souhaiter pouvoir danser comme ça. Now, if they just doing this and clap, clap. Si ils faisaient juste ceci et puis battent de main, I can pull that off. Ça, je peux le faire. But now, if it gets past that, mais si tu vas au delà de ça, white men can't dance. Et les hommes blancs ne peuvent pas danser. Oh my, our church needs some of that. I'm going to preach to you tonight. And uh, I, I truly did not know what I was going to do with this evening's service. But uh, as I was studying earlier in the week, alors que j'étudiais un peu plus tôt dans la semaine. Something I dealt with at least one time in the past. Quelque chose avec quoi j'ai dealé au moins une fois dans le passé. Came fresh to my mind and spirit. I'm going to talk about two priesthoods with one sacrifice. And again, I will read my text in short order. Et donc je vais euh, lire mon texte un peu plus tard. But I want to say some things before I get there. Mais je vais dire certaines choses avant d'y arriver. Satan's goal is to limit your awareness of the spiritual. Le l'objectif de Satan c'est de limiter ta conscience du monde spirituel. He wants you to live in a physical world. Il veut que tu vives dans un monde physique. Where that you give no thought to the invisible world that is just there. Là où tu ne donnes aucune pensée au monde invisible qui est juste là. If he can limit our perception of the spiritual world, s'il peut limiter notre perception du monde spirituel, he can limit the spiritual accomplishments that can be achieved in your life. Il peut limiter l'accomplissement spirituel qui peut être accompli dans nos vies. So with that in mind, I want to pose this question. Avec ça dans nos pensées, je veux poser cette question. Why is it that some of we who are saved, pourquoi est-ce que certains d'entre nous qui sont sauvés, so often live under a heavy load of condemnation? Vivons souvent sous un lourd fardeau de condamnation. There is no condemnation for you. Il n'y a pas de condamnation pour vous. Why is it that there seems to be no applied remedy for shame and guilt? Pourquoi est-ce que il semble qu'il n'y a pas de remède appliqué pour la honte et la culpabilité? I deal with people quite often. Je fais face à des gens très souvent. Who while they are saved, qui pendant qu'ils sont sauvés, the guilt over what they once were, la culpabilité de ce qu'ils étaient autrefois, and the shame of their past behavior, et la honte de leur comportement passé, continues to be the flavor that defines their life continue d'être la chose qui est en train de définir leur vie. So they live with salvation, donc ils vivent avec le salut, but they live without joy. Mais ils vivent sans joie. One critic of we Christians said, un une critique de chrétien a dit, you folks get enough of God, vous vous avez assez de Dieu, to get you saved, pour être sauvé, but you don't get enough to make you happy. Mais vous n'avez pas assez pour être content. So when we come to the house of God, lorsqu'on vient à la maison de Dieu, or when we go to prayer, ou lorsqu'on va à la prière, 
And we come there with a heavy load of shame or guilt. Et qu'on va là avec un fardeau lourd de honte ou de culpabilité. There is simply a reality. C'est simplement une réalité. That our effectiveness in worship or in prayer or in a Sunday school class. Que notre efficacité dans la prière, dans l'adoration ou dans le culte du dimanche. Is going to be very limited in its effectiveness. Va être très limité dans son efficacité. Because we are intimidated in the spiritual realm. Parce que nous sommes intimidés dans le monde spirituel. By what we used to be. Par ce que nous étions. And by what we used to do. Et par ce que nous faisions. It simply should not be so. Simplement, ça ne devait pas être le cas. Listen to me, sir. Écoutez-moi, monsieur. If God saved you, si Dieu t'a sauvé, He didn't save you to sit idly on the wayside. Il ne t'a pas sauvé pour que tu puisses être assis sans bouger sur le côté. Feeling terrible about how you used to be. Te sentant mal sur comment tu étais avant. He saved you with the intent. Il t'a sauvé avec l'intention. Of you being an active participant in the body of Christ. Que tu sois un participant actif dans le corps du Christ. There are no bystanders. Il n'y a personne qui est là sur le banc. There's no bleachers for spectators. Il n'y a pas de place pour les spectateurs. All there is in God's church is the playing field. Tout ce qu'il y a à l'église de Dieu c'est le terrain de jeu. You need to get on the playing field. Il faut que tu rentres sur le terrain de jeu. Il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. So I want to introduce you to remedies. Je veux vous vous présenter à des remèdes ce soir. The book of Hebrews is an interesting book. Le livre d'Hébreux est un livre intéressant. Any time that you read a particular book of the Bible, à chaque fois que tu lis un livre particulier de la Bible, you need to be mindful of who wrote it. Tu dois être conscient de qui l'a écrit. In this particular book, there is uncertainty, perhaps, as to who wrote it. Et sur ce livre, il y a une incertitude sur qui l'a écrit. You need to know who it was written to. Et tu dois savoir à qui est-ce que ce livre a été écrit. And understand, to some degree, the intent of the original message. Et il faut que tu comprennes à un certain degré l'intention du message originel de ce livre. The book of Hebrews is named Hebrews. Le livre de Hébreu s'appelle Hébreu. Because it was written to Hebrew, parce que c'est écrit à des Hébreux, descendants of Abraham, descendants d'Abraham, and it is a treatise that is intended to show the better things that are available in Christ. Et c'est un traité pour montrer les meilleures choses qui sont en Christ. The writer constantly brings them back to better things. L'écrivain les rappelle toujours sur le sujet des meilleures choses. There is a better covenant. Il y a une meilleure alliance. There is a better sacrifice. Il y a un meilleur sacrifice. There is a better priesthood. Il y a un meilleur sacerdoce. And so he is challenging these Hebrew believers. Donc il est en train de défier ces croyants et That they are to enter into. Qu'ils doivent entrer dans. And to hold on to. Et de s'approcher à. What God has given them and is doing in their lives. Ce que Dieu les a donné, c'est qu'il est en train de faire dans leur vie. He informs them that there remains no more sacrifice. Il les informe qu'il n'y a plus de sacrifice qui reste. To go back to the old traditions would be a waste of time. Retourner à la vieille tradition serait un gaspillage. Because there has been a once and for all time sacrifice. Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. The sacrificial issue, he proclaims. Le problème de sacrifice comme il le proclame a été accompli, c'est fini. He wants them to hold to the rest that is provided by the Lord Jesus Christ. Et il veut qu'ils s'accrochent au restant qui a été pourvu par le Seigneur. And in Hebrews 4, he gives them two powerful points of affirmation. Et dans Hébreux 4, il leur donne deux points puissants d'affirmation. The first of is the Word of God itself. Et le premier, c'est la parole de Dieu elle-même. And God has magnified His word above His name. Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom. That's in Psalms. Ça c'est dans les Psaumes. But that's not the topic of my message. Mais ce n'est pas ça le sujet de mon message. His second point of encouraging people to hang in there. Et son deuxième point où il encourage les gens à s'accrocher. Comes this way in Hebrews chapter four, verse fourteen. Vient de cette façon dans Hébreux quatre chapitre. And we're going to consider that verse through verse sixteen. On va considérer ce verset quatorze jusqu'au verset seize. Seeing then that we have a great high priest, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, 
The word that is translated great in the King James Version English Bible. Et le mot traduit grand ici. Is a Greek word mega. C'est un mot grec mega. In our language, it means something that is expensive. Et dans notre langage, ça signifie quelque chose qui est cher. We have a mega high priest. On a un méga sacrificateur. We don't just have a priest. On n'a pas seulement un sacrificateur. Nor do we just have a high priest. Oh, on n'a pas seulement un souverain sacrificateur. We have a mega high priest. Mais on a un méga souverain sacrificateur. Now let me take a moment because this will become important. Laissez-moi prendre un moment parce que ça, ça va devenir important. Let's talk about the word priest. Parlons un peu du mot sacrificateur. In the scripture, there are four primary uses and functions of a priest. Dans les écritures, il y a quatre utilités primaires d'un sacrificateur. He offered sacrifice. Il offre des sacrifices. He served God and people with activity around the temple. Il sert Dieu et les gens avec des activités autour du temple. He was the intercessor or go-between between God and men. Il était l'intercesseur entre Dieu et les hommes. And he was one who blessed the Hebrew. Et il était celui qui bénissait les Hébreux. So when we read the word like it's written here, alors lorsqu'on lit la parole comme elle est écrite ici, the word doesn't give us information about the specific activity of the priest at that moment. Cette parole ne donne pas des spécificités sur l'activité du sacrificateur en ce moment. Instead, the writer is simply declaring who he is. Mais plutôt l'écrivain est en train simplement de déclarer qui est ce sacrificateur. And he is declaring that this priest. Il est en train de déclarer que ce grand souverain sacrificateur n'est nul autre que le Seigneur Jésus Christ et qu'il est saint. That he is the mediator. Il est le médiateur. That he is the go-between between earth and heaven. Et il est l'intermédiaire entre la terre et le ciel. So we come to understand that the Lord Jesus Christ is this mega high priest. Donc on vient comprendre que le Seigneur Jésus Christ est ce méga souverain sacrificateur. And he represents people like you and me. Et il représente des gens comme vous et moi. People who are sinful and defiled. Des gens qui sont pécheurs et qui sont souillés. He is a mega high priest. C'est un méga souverain sacrificateur. And now he is passed in the heavens. Et maintenant il est allé au ciel. Jesus, the Son of God. Jésus, le Fils de Dieu. And because this is true, et parce que ceci est vrai, let us hold fast our profession. Accrochons-nous à notre profession. Don't let anything make you turn loose. Que rien ne fasse en sorte que tu te relâches. Let's hold and hang on. Accroche-toi. Don't let anything shake you. Laisse que rien ne puisse te secouer. For we have not a high priest. Car nous n'avons pas un souverain sacrifice. Remember, it's Jesus, the Son of God. Souvenez-vous que c'est Jésus, le Fils de Dieu. We have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Infirmity is not just a reference to sickness. Nos faiblesses ne fait pas référence seulement à la maladie. But it's a reference to feebleness. Mais ça fait référence à quelque chose de à la faiblesse. To weariness. To weariness. À la fatigue, l'épuisement. To exhaustion. À la fatigue. To a person having lack of energy and gusto. À quelqu'un qui n'a pas d'énergie. He was touched with the feelings of our weariness. Il a été touché par le, le sentiment de nos faiblesses. Was in all points tempted like as we are. Et au contraire, il a été tenté en toutes choses comme nous. Yet without sin. Sans commettre de péché. Because of this, à, therefore, à cause de tout ceci, let us come boldly unto the throne of grace, du trône de grâce, that we may obtain mercy, afin d'obtenir miséricorde, and find grace to help in the time of need. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. His encouragement was number one: stick with the foundation of the Word of God. Sa, son encouragement était premièrement reste accroché à la fondation de la parole point, de Dieu. His second point of encouragement was that you have a great high priest. Et son deuxième point d'encouragement que vous avez un grand souverain. You have Jesus Christ, the Son of God. Vous avez Jésus Christ, le Fils de Dieu. And this great high priest. Et ce grand souverain sacrificateur is not ignorant of your infirmities. Il n'est pas ignorant de tes faiblesses. He is not oblivious to your life experience. Il n'est pas en train de négliger tes expériences de la vie. He felt the same weakness. Il a ressenti les mêmes faiblesses, la même faiblesse, et la 
feel. Et lorsque nous nous sentons inadéquats, il a ressenti la même yeah, chose. He did it without sin. Mais il l'a fait sans péché. And on the basis of that reality, et basé sur cette réalité, of our having a high priest, que nous avons un souverain sacrificateur, qui a été touché par les mêmes faiblesses que nous expérimentons, simply on that basis, simplement basé sur ceci, not on the basis of your goodness, pas basé sur ta bonté, not on your good merit, pas sur ton bon mérite, not on your education, pas sur ton éducation, not on your talent, pas sur ton talent, not on how holy you've been this week, pas sur à quel point tu as été saint cette semaine, simply semaine. on the reality of our having a great high priest, Et simplement sur la réalité que nous avons un grand souverain sacrificateur. Three things should to happen. Trois choses sont supposées arriver. You are to come boldly Il faut que tu viennes avec assurance. To the throne of grace. Au trône de la grâce. It defines an attitude. Ça va définir une attitude. How sad it is that we timidly pursue him. Euh, how, how sad. Quel point c'est triste de quelle façon on cherche le Seigneur de façon timide. We come on the basis of how we've done this week. On vient sur base de comment est-ce que nous sommes comportés God, cette semaine. Come to you week today. Je suis venu vers toi faire aujourd'hui. Je viens comme un pécheur aujourd'hui. So Alors notre prière va être calme. Our faith is still. Notre foi est euh, immobile. We have little expectation. On a très peu d'attente. There is no boldness about us. Et il n'y a pas de surance, d'assurance. Because we are basing our petition on who we are. Parce que nous sommes en train de baser nos prières sur qui nous sommes. who you are. Il faut que tu oublies qui tu es. And you need to remember who he is. Tu dois te rappeler de qui il est. He is the great high priest. Il est le grand souverain sacrificateur. That has entered in on your behalf. Qui est rentré de ta part. Then secondly, there are things that define the expectation of what we find. Et deuxièmement, il y a des choses qui définissent les attentes de ce When we come only, we will obtain mercy. Lorsqu'on vient avec assurance, on obtiendra miséricorde. Et l'autre soir, j'ai prêché sur ça. We will obtain his compassion. Nous allons obtenir sa compassion. And we will find grace in the time of need. Et nous allons trouver la grâce dans ces moments où nous en avons besoin. Preacher, I really need him. Prédicateur, j'ai vraiment besoin de lui. But I don't deserve him. Mais je ne le mérite pas. Welcome to the concept of grace. Alors bienvenue dans le concept de la grâce. Oh, I wish I could ask him for help right now. Oh, si je pouvais lui demander de l'aide maintenant. But I don't have a right to ask for help today. Mais je n'ai pas le droit de demander de l'aide aujourd'hui. Because I have been bad. Parce que j'ai été méchant. I have failed in this. J'ai échoué dans ce I have misspoke to my wife. J'ai mal parlé à ma femme. I've been on je n'ai pas été gentil envers mes enfants. And so I come quietly and with fear. Alors je viens tranquillement et avec peur. Feeling undeserving. Mais sentant non méritant. To make my petition to God. Pour faire mes pétitions à Dieu. Forget who you are. Oublie qui tu es. And know that he is the great high priest. Et c'est qu'il est le souverain, le grand souverain sacrificateur. Who is the go-between? Qui est l'intermédiaire? And he bridges your failure. Et il va faire un pont entre tes échecs. With God's grace and mercy. Avec la grâce et la miséricorde de Dieu. And in Him you will find grace in the time of need. Et en lui tu vas trouver la grâce dans des temps de besoin. Does anybody in this room understand that you have some needs? Est-ce qu'il y a quelqu'un en celui qui comprend que tu as des besoins? You can have God's unmerited favor in the time of your need. Tu peux avoir la faveur non méritée de Dieu dans des temps où tu as tu as besoin. It is a sadness of Pentecost, perhaps. C'est une tristesse pour la Pentecôte peut-être. That we have lost the sense of the need for a priest. Si nous avons perdu le sens du besoin d'un sacrificateur. I'm not talking about someone that robes up. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui s'habille en robe. Has a crucifix around their neck. Ou qui a un crucifix sur son cou. I'm talking about that we have a great high priest. Mais je suis en train de parler qu'on a un grand The Lord Jesus Christ. Le Seigneur Jésus Christ. Who has become our priest. Qui est devenu notre sacrificateur. And you don't need the man in the robe. Et tu n'as pas besoin de l'homme dans la robe. You don't need the fellow with the crucifix. Tu n'as pas besoin de ce gars avec une croix. But you do need the great high 
priest, mais tu as besoin du grand souverain sacrifice. The Lord Jesus Christ, le Seigneur Jésus Christ. In the Old Testament, there are two forms of priesthood. Dans l'Ancien Testament, il y a deux formes de sacerdoce. There is the Aaronic priesthood. Il y a le sacerdoce aaronique. That means it is a priesthood like Aaron. Ya, ça veut dire qu'il y a un sacerdoce comme celui d'Aaron. Aaron was Moses' brother. Aaron était le frère de Moïse. And he became the first high priest. Il est devenu le premier souverain sacrificateur. Of the people of Israel. Du peuple d'Israël. His priesthood was a priesthood of atonement. Son sacerdoce était un sacerdoce d'expiation. The priesthood of Aaron dealt with guilt and shame. Et le sacerdoce d'Aaron faisait face à la honte et à la culpabilité. It was very focused. C'était ça sur que sur ça que ça se concentrait. When people sin, they were bringing a sin off. Lorsque les gens avaient péché, ils allaient amener une offrande pour leur péché. As you can imagine, it was a busy priesthood. Comme tu peux l'imaginer, c'était un sacerdoce très occupé. Day after day. Those priests spent hours, jour après jour, ces sacrificateurs passaient des heures, shedding innocent blood, en train de verser du sang innocent. Thousands upon thousands of gallons of innocent blood, des milliers de milliers de gallons de sang innocent, shed for one purpose, versé pour une personne. It was to deal with the sin issue, versé pour the men and women that were there. Pour un objectif, c'est de faire de traiter les péchés des hommes et des dames qui étaient là. It was an effort to restore fellowship. C'était un effort pour restaurer la la communion. To put men and women in right relationship with God. Pour mettre les hommes et les femmes dans la bonne relation avec Dieu. You see, when you're feeling guilt, tu sais lorsque tu sens la culpabilité. You can't feel guilt and joy at the same time. Tu peux pas sentir la culpabilité et la joie en même temps. You can't feel guilt and Christian victory at the same time. Tu peux pas sentir la culpabilité et la joie chrétienne en même temps. So while Israel was a chosen people of God. Alors qu'Israël était le peuple choisi de Dieu, lorsqu'ils ont péché, jusqu'à ce qu'ils aient offert une offrande pour leur péché, ils ne pouvaient pas sentir aucun sens de paix. Ils ne pouvaient être satisfaits leur, avec leur relation. Donc ce sacerdoce a amené des hommes et des femmes dans la bonne relation avec Dieu. Il y avait une expiation pour les péchés passés. Actually, there was one day of the year was, that was known as the day of atonement. Et en réalité, il y avait un jour de l'année qui était connu comme le jour des péchés. It was quite an experience. Et c'était une expérience. A sacrifice was offered for the entire nation. Un sacrifice était offert pour la nation tout entière. The idea being from the scripture that it would roll the sin of Israel ahead for one more year. Et des compères des écritures, ça dit que ça allait repousser les péchés d'Israël pour une année de plus. It didn't get rid of the guilt. Ça ne se débarrassait pas de la culpabilité. It did not eliminate the penalty. Et ça n'enlevait pas la 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 peine du péché. But it rolled it forward for one year. Mais ça l'a repoussé plus loin pour un an. Somebody defined that principle of atonement this way. Quelqu'un a défini ce principe d'expiation de cette façon. It is to be at one with God. C'est d'être un avec Dieu. There is no enmity. Il y a, c'est être un avec Dieu. Il n'y a pas d'inimitié. There is no resentment. Il n'y a pas de ressentiment. We are one with God. Nous sommes un avec Dieu. What is it that causes the struggle of enmity between a man and God? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait cette lutte de l'inimitié entre l'homme et Dieu? Simple answer, sin. La réponse simple, c'est le péché. Aaron's priesthood dealt with sin. Le sacerdoce de Aaron dié avec le péché. Now we move into the New Testament. Lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, in Hebrews 4 and 14 says, Hébreu 4 et 14 dit, seeing then that we have a great high priest, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, we have a great high priest. Nous avons un grand souverain sacrificateur. The original high priest, le, sacrifi le souverain sacrificateur original, dealt with sin and sin's result. Il, il faisait, il traitait le péché. He dealt with shame and guilt and punishment. Il traitait avec la culpabilité, la honte et la punition. But we have a great high priest. Mais nous avons un grand souverain sacrificateur. Aaron was a high priest. Aaron était un souverain sacrificateur. But we have a mega high priest. Mais nous avons un méga souverain sacrificateur. Who in time and eternity. Qui dans le temps et dans l'éternité. Accomplishes permanently. Accomplit de façon permanente. The same thing that Aaron and his descendants did to 
temporary. La même chose que Aaron et ses descendants eux ont accompli seulement temporairement. He deals with your sin. Il traite avec tes péchés. Not rolling it forward. Il ne repousse pas plus tard. But he deals with it once and for all time. Mais il traite avec eux une fois et pour toujours. I don't care what you used to be or what you used to do. Je ne me soucie pas de qui tu étais et de ce que tu faisais. You have a great high priest. Tu as un grand souverain sacrificateur. And the work of paying a price for your sin is finished. Et le travail où il fallait payer le prix pour tes péchés est fini. You don't have to walk around with a long face that shows your guilt. Tu n'as pas besoin de te promener avec un visage qui montre ta culpabilité. You don't have to knock your head with your shame. Tu n'as pas besoin de masser la tête baissée avec ta honte. Jesus Christ has paid the price. Jésus Christ a payé le prix. And to atone for you, and to expiate. And ladies and gentlemen, that work is done. And mesdames et messieurs, ce travail a été accompli. It is finished. C'est fini. There is nothing that can be added to it. Il n'y a rien qui puisse être ajouté à cela. Pastor Cahoz is not work. It's not a work of redemption. Le travail de Pastor Cahoz n'est pas un travail de rédemption. His ministry is a ministry of reconciliation. Son ministère est un ministère de réconciliation. Redemption is finished. La rédemption a été accomplie. Yes. But the work of reconciliation continues. Mais là, le travail de réconciliation continue. And in our evangelism, we are working to reconcile men and women. When Jesus said it is finished, he meant what he said. He meant what he said. It is finished. It is finished. C'est accompli. No more sacrifice needed. Il n'y a plus de sacrifice. Nothing else to look forward to. Il n'y a plus rien à quoi attendre. He dealt with it. It's done. Il a traité avec tout. C'est fini. Hallelujah. Hallelujah. I want you to notice something. Je te remarque quelque chose. This comes in Hebrews chapter ten, verse twelve. Ça vient dans Hébreux chapitre dix, verset douze. But this man, talking of Jesus, lui parlant de Jésus. After he had offered one sacrifice for sins forever, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, sat down, s'est assis. Notice, remarquez-le. He sat down. Il s'est assis. When we sit down, it is a posture of rest. Lorsqu'on s'assoit, c'est une posture de repos. You're not fixing the plow field sitting down. You're not going to plow a field sitting down. Tu vas pas labourer un sol alors que tu es assis. You can't pull weeds from the garden sitting down. Tu peux pas arracher des mauvaises herbes dans un jardin. You can't get the kids' oatmeal fixed sitting down. Tu peux pas préparer les repas des enfants étant assis. Sitting down means that you're at rest. Lorsque tu es assis, ça signifie que tu es en repos. And Hebrews shows Jesus sitting down. Et Hébreu nous montre Jésus étant assis. He sat down. On the right hand of God, he said, "Assis à la droite de Dieu." From henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marteau. For by one offering he has perfected forever. Car par une seule offrande il a atteint. Him that are sanctified. À la perfection pour toujours ce que tu dois faire aujourd'hui si tu vis avec la honte et la culpabilité. You need number one to accept the sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. You don't need to look for any other sacrifice. A number of places around the world. Le vendredi saint à plusieurs endroits dans le monde. People walk toward a hill. Les gens marchent vers une colline. And they have a whip in their hand. Et ils ont un fouet dans leurs mains. And they lacerate their backs. Et ils vont lacerer leur dos. And some of them go so far. Et certains d'entre vont aussi loin. As to have someone nail them on a cross. D'avoir quelqu'un qui vont les qui va les clouer à la croix. And so in either of those behaviors. Aucun de ces comportements they can somehow cure the sin issues of their life. ne peut régler le problème du péché dans leur vie. Ils sont en train de gaspiller le coup sur leur dos. Ils sont en train de gaspiller le coup sur leur dos. Ils sont en train de gaspiller le coup causé par les trous de coup dans leur main. Because when Jesus did that, parce que lorsque Jésus a fait cela, He did it for the final time that it needed to be done. And some of you, you 
don't take the whip to your back. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas le fouet sur votre dos. Don't you take the whip to your emotion. Vous prenez le fouet sur vos émotions. And you take the whip to your victory. Vous prenez le fouet sur votre And you take the whip to the peace of God. Vous prenez le fouet sur la paix de Dieu. And every time you begin to feel good in the Holy Ghost. Et à chaque fois que tu commences à te sentir bien dans le Saint Esprit, you bring out the whip again. Tu sors encore le fouet. And you begin to beat yourself up. Et tu commences à te frapper toi-même. Over the guilt to the shame. À cause de la culpabilité de la honte de ce que tu as fait. Tu viens de te dire ce samedi soir. You need to accept the sacrifice. Il faut que tu acceptes le sacrifice. Il faut que tu saches que tu as un grand souverain sacrifice. You are sitting at the right hand of God. Tu es assis à la droite de Dieu. And the work He has done in His spirit. Et l'œuvre qu'il a faite est accomplie. Huit fois différents dans le Nouveau Testament. Jesus is shown to be sitting at the right hand. Jésus est montré étant assis à la droite. He is sitting in a posture of rest. Il est assis dans une posture de repos et de relaxation. Sin and its byproducts are finished. Le péché et tous les produits qui viennent avec sont finis. He's taken care of in the death of Christ. Tout a été pris soin de la mort. In his burial and resurrection. Dans son enterrement et sa résurrection. Some of us act like a little dog that we had when I was a child. Certains d'entre nous agissent pas comme des petits chiens que nous avons eu lorsque j'étais enfant. He was a dog, one of those winter dogs. C'était ce type de chien. And occasionally he would do something that he shouldn't do. Occasionnellement, ce chien allait faire quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. And when my mom or myself or my brother, no, my man, my mother, dad would say to him, "I didn't do it." Ooh, Tippy, baby. Ooh, Tippy. The dog always knew he had done something wrong. Le chien savait toujours qu'il avait fait quelque chose de mal. And he would begin to cower. Il allait commencer à démarrer. He might go hide under a chair. Peut-être qu'il allait aller se cacher en dessous d'une chaise. Or he might go hide under a bed. Ou aller se cacher en dessous du lit. He done something wrong. Il a fait quelque chose de mal. But that dog became so trained. Mais ce chien a été tellement formé. To the tone and the tenor of our voice. Au ton et à la à la teneur de notre voix. That even when he had done nothing wrong. Que même lorsqu'il n'avait rien fait de mal, if one of us said, si quelqu'un d'entre nous disait, the poor little dog would go hide under the chair. Le petit chien allait aller se cacher sous une chaise, or hide under the bed, ou se cacher sous le lit. There are some of you that the devil saying, ooh, and you hide under the bed, et tu vas te cacher en dessous du lit. Your issue is already down there. The problem has already been resolved. Get out from under the chair you've been hiding. Stop the lasses that you've been attacking to the cassette. Get out from under the bed that you've been stuck on. Stop the stupidity to the cassette. Rise up and say, Let's play it. I have a great high priest. Say, Let's play it. I think we ought to take a minute. The body is not complaining in it. We're all over this room. We ought to thank God because we have been forgiven. We do not say we don't have the grace to be forgiven. We have been saved. We have been saved. N'essaye même pas d'entrer si le dimanche le lundi. Don't you dare come here feeling intimidated. Ne viens pas entrer si le dimanche matin avec ta tête sur le dos. Et tu dis prédicateur, je te dis pas. These three right here aren't either. 
Vous voyez, ces trois ici ne sont pas parfaits non plus. Guess what these two right here aren't either. Ces deux ici ne sont pas parfaits non plus. The fellow to your right isn't. La personne à ta droite ne l'est pas. The lady in front of you isn't. La dame devant toi n'est pas. But Jesus has come. That's one priesthood. Ça c'est un sacerdoce. But there is a second priesthood that is dealt with in the book of Hebrews. Mais il y a un deuxième sacerdoce qui dont on parle dans le livre des Hébreux. Perhaps in the New Testament, Paul expresses an an experience that's more difficult than anybody else. Peut-être que Paul dans le Nouveau Testament l'expérimente et expérimente plus de difficultés que quiconque. He appeals to his son in the gospel, Timothy, saying, "Come to me quick." Il parle à son fils dans l'évangile Timothée et lui dit, "Viens rapidement." Demas has forsaken, loving this world. Demas m'a laissé partir pour m'a laissé poursuivre dans ce monde. Things got so bad for the prophet Elijah that he asked God to kill him. Les choses se sont tellement mal passées pour le prophète Élie qu'il a demandé à Dieu de le tuer. Jeremiah wanted to resign from being a preacher. Jérémie voulait abandonner le fait d'être prédicateur. To go run a motel in the wilderness. Pour aller être responsable d'un motel dans le désert. They were worn out. Ils étaient épuisés. Hebrews 5 and 6 introduces us to a profound truth. Hébreux 5 et 6 va nous présenter une vérité profonde. As he saith also in another place, comme il dit encore ailleurs, and he is speaking of the Lord Jesus Christ. Bien sûr, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Now Melchizedek has been discussed and written about for ages. Et Melchizedek, on a discuté par rapport à lui, on a écrit par rapport à lui depuis des âges. There are people who have all kind of opinions. Il y a des gens qui ont différentes sources d'opinions sur lui. I've decided that I just won't have an opinion, and I'll find out when I get to heaven. J'ai décidé que je ne vais pas avoir d'opinion et je vais découvrir cela quand je serai au ciel. So I'm going to tell you what I know about Melchizedek. Donc je vais vous dire ce que je sais par rapport à Melchizedek. I know that his name only shows up two times in the Old Testament. Et je sais que son nom est montré juste deux fois dans l'Ancien Testament. One is in Genesis, un c'est dans Genèse, and then a thousand years later, et mille ans plus tard. David writes about him in Psalm 110. David écrit sur lui dans le psaume 100. And from that point forward, he disappears from the pages of Holy Bible. Et de ce point là, le nom de Melchizedek va disparaître de la Sainte Bible. He is not in Matthew. Il n'est pas dans Matthieu. He is not in Acts. Il n'est pas dans les Actes. He is not in Romans or Thessalonians. Dans Romains ni dans les Thessaloniens. But when you come to the book of Hebrews, mais lorsque tu arrives dans le livre de Hébreux. The word Melchizedek is there nine times. Le mot Melchizedek est là neuf fois. Thou art a priest forever. Tu es un sacrificateur pour toujours. After the order of Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Now, when something is difficult to understand, lorsque quelque chose est difficile à comprendre, in the scripture you go back to what is called the law of first reference. Dans les écritures, il faut retourner à ce qu'on appelle la loi de la première référence. And you go back to where we are introduced to Melchizedek. Tu vas retourner à cette place où on est présent, on nous a présenté Melchizedek. And Melchizedek appears for the first time. Et Melchizedek apparaît pour la première fois. At a very strategic point. À un point très stratégique. Abraham had parted company with Lot. Abraham s'est séparé de Lot. Lot has gone down to the well-watered plains. Lot est parti sous les les plaines du des plaines arrosées. Eventually moves into Sodom. Et éventuellement il se retrouve dans Sodom. Eventually Sodom is attacked by a foreign city. Et éventuellement Sodom va être attaqué par une ville étrangère. Lot is captured. He's in trouble. Lot est capturé et il est dans des problèmes. And Abraham goes to war. Et Abraham va faire la guerre. To rescue his nephew, pour secourir son neveu. War. I have men in my church that have been through war. Oh, j'ai des hommes dans mon église qui ont été en guerre. I have a sergeant there who has held men in his arms. J'ai un sergent qui a gardé des gens. As they died in Iraq, qui a pris des gens dans ses mains alors qu'ils étaient morts. War is not an easy thing. War is not an easy thing. La 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 guerre n'est pas facile en ce temps. Abraham went to war. Abraham est allé à la guerre. War is stressful. 
la, la guerre est stressante. Four leaves, bruises and cuts and scrapes. La guerre va laisser des blessures, des meurtrissures et des coupures. People were acquainted with die in the conflict. Les gens étaient habitués au concept de mourir dans le conflit. You need to hear me, there is a spiritual war going on. Il faut que tu m'entendes, il y a une guerre spirituelle qui se déroule. And it's right there around you just now. Et c'est autour de toi maintenant. It's in that invisible world that I mentioned earlier. C'est dans ce monde invisible que j'ai mentionné tantôt. We wrestle not against flesh and blood. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. But we wrestle, we fight against principalities. Mais nous luttons contre les principautés. And powers. Et les puissances. And the rulers of the darkness of this world. Et les autorités du monde des ténèbres. And while none of them are visible and aucune de ces choses n'est visible it's still a wrestling match c'est quand même un combat de catch it's still a fight c'est toujours un fort it's still a war c'est toujours une bataille and so Abraham has gone to war donc Abraham s'en va en guerre he is victorious il est victorieux he is able to rescue Lot il est à mesure de sécurir Lot and now Abraham is returning from the conflict. Et là, Abraham revient du conflit. He has known stress. Il a connu le stress. He is battle weary and worn. Il est fatigué à cause de la bataille. His mind is tired. Et ses pensées sont fatiguées. He is tired in the spirit of the conflict. Fatigué dans son esprit à cause du conflit. As he has swung his sword. Alors qu'il a secoué son épée. He has expended all. Il a utilisé toute l'adrénaline de son sang. He is mentally and physically and emotionally exhausted. Il est mentalement, physiquement et émotionnellement épuisé. He is feeling the pain of having been on horseback for several days. Il sent la douleur pour avoir été sur le dos d'un cheval pendant plusieurs jours. Abraham is victorious. Abraham est victorieux. But he is tired. Mais il est fatigué. Daniel says that one of the strategies of the last day. Daniel a dit qu'une des stratégies des derniers temps. Those that align themselves with the Antichrist, ceux qui vont s'aligner avec l'Antéchrist, will decide to wear out the saints. Ils vont décider de épuiser les saints. And the Hebrew word that is translated "wear out" and the mot hébreu traduit pour épuiser is a word that means mental exhaustion. Et c'est un mot qui signifie une, euh, un épuisement mental. You know what? Satan is not going to be using a different strategy than he's ever used. Tu sais, Satan ne va pas utiliser une différente stratégie qu'il a utilisée. Because right now he's using that strategy against the saints. Parce que maintenant là, il utilise cette stratégie contre les saints. He wants to wear out your mind. Il veut épuiser tes pensées. He wants to wear out your spirit. Il veut épuiser ton esprit. I pastor people who are perpetually tired. J'ai été pasteur des gens qui sont tout le temps fatigués. It's not necessarily the cause of their work. Ce n'est pas nécessairement à cause de leur travail. Not necessarily the cause of the challenge of raising children. Pas seulement à cause du défi d'élever des enfants. But there is a constant bombardment in their mind. Mais il y a un bombardement constant dans leurs pensées. Satan and all of his imps are throwing everything at God's people that they can. Satan avec tous ses démons sont en train de bombarder. Abraham felt tired. Abraham s'est fatigué. He was tired ce jour-là. Il était ses pensées étaient fatiguées. In Genesis 14, in Genesis 14, verse 17, as they returned, verset 17, alors qu'ils retournaient, and the king of Sodom went out to meet Abraham after his return. Abraham, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. His return from the slaughter of Chedor Laomer, à sa rencontre lorsqu'il venait de Chavé. And of the kings that were with him, and lost he had gained the domain and the royal domain at the valley of Shaveh, at the valley of Shaveh, which is the king's dale, which is the valley of the king. The king of Sodom, the king of Sodom, goes to meet the victorious Abraham. Va rencontrer Abraham le victorieux. And, and, Melchizedek, Melchizedek, the king of Salem, the king of Salem. The one of whom Hebrew says, "Celui dont est prédit that the Lord Jesus Christ, le Seigneur Jésus Christ, is a priest forever after the order of Melchizedek, est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, and Melchizedek 
the king of Salem, the le roi de Salem, brought forth bread and wine. He apportait du pain et du vin. And he was the priest of the Most High God. Il était sacrificateur du Dieu très haut. And Melchizedek blessed Abram. Et Melchizedek a béni Abraham. And he said, Blessed be Abram of the Most High God. Il dit, Béni soit Abraham. Le... Par le Dieu the possessor of heaven and earth, maître du ciel et de la terre. I want you to get this picture. Je veux que tu aies cette image. Abraham is tired from the battle. Abraham est fatigué du combat. Anybody here tired from the battle? Est-ce que tu es fatigué du combat? Tu dis amen. Yes, somebody say amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. But Melchizedek, mais Melchizedek, does not come. Ne vient pas. He does not come offering a sacrifice. Il ne vient pas offrir un sacrifice. He does not come to deal with Abram's sin. Il ne vient pas faire affaire avec le péché d'Abraham. But instead, the priesthood of Melchizedek, mais plutôt les sacerdotes de Melchizedek, is that he comes bringing wine. Il vient en train de du vin et du pain to minister pour faire ministère to the weary one, au au guerrier qui est épuisé. Wow. Yes, hallelujah. Hallelujah. You say, preacher, I'm so tired, I don't think I can make it. Tu dis, fatigué que je ne pense pas que je vais y arriver. Hallelujah. You need to look up. Il faut que tu regardes dessus. Because of the priest, it's not sitting. He's standing. As a matter of fact, he's walking. Parce que le n'est pas pas And he's coming to meet you where you are. Pour te rencontrer où tu es. For Abraham to get where he was, which Abraham had in our way, but he went to where Abraham was. He had in our Abraham with him. He didn't come asking for anything from Abraham. He didn't come to demand anything from Abraham. He came bringing something to him. He didn't come to demand anything from Abraham. Et ce mot béni a été dans mes pensées depuis les derniers mois. C'est difficile à définir. Mais ça signifie ajouter du poids ou de la signification à quelqu'un. Abraham est tired. Abraham est fatigué. He don't feel too good right now. Mais ça sent pas très bien maintenant. But Melchizedek begins to pump him full of blessings. Mais Melchizedek commence à le pomper de bénédictions. He begins to push the exhaustion aside. Il commence à mettre la fatigue de côté. He begins to make Abraham feel like I can go on now. Il commence à faire sentir Abraham comme si je peux continuer. He begins to bless him. Il commence à le bénir. And he blesses him with the words, "Blessed be Abraham." Et il bénit avec ce parole, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Mais Melchizedek blessed him. Mais qui s'est dit la béni. But it was not the blessing of an earthly priest that had a robe on. Mais ce n'était pas la bénédiction de sa part. Mais c'est le fait que tu es blessed of the Most High God. Il soit béni par le Dieu très haut. Who is the possessor of heaven and earth? Celui qui possède le ciel et la terre. And it's referred to nine times in the book of Hebrews. Et on y fait référence neuf fois dans les livres. It is not about sin. Ce n'est pas par rapport au péché. It's a priesthood of service and blessing. C'est un sacerdoce de bénédiction et de service. He serves you when you're weary. Il te sert lorsque tu es épuisé. He brings bread and wine to sustain. Il amène le pain et le vin pour te soutenir. He doesn't abandon you in the conflict of your life. Il ne va pas t'abandonner dans le conflit de ta vie. He is involved. When you come to church, quite often the priesthood of Melchizedek meets you. Lorsque tu viens à l'église, très souvent les sacerdotes te rencontrent. Feel like you can't make it another day. Tu es triste, tu te sens pas comme si tu ne vas pas y arriver. You're past going. You're past going. Donc tu t'as passé. But you get in God's house. Mais tu rentres dans la maison de Dieu. And the blessing begins to be poured into. Et la bénédiction commence à être déversée dedans. And by the time you walk out at nine o'clock, tu vas sortir d'ici. He has prepared a table for you. He has prepared a table for you. In the presence of your enemies, I'll fight against you. 
like this say. I want to show you one thing. Je vais vous montrer une chose. Acts chapter 7 verse 54. Acts chapter 7 verse 54. It's the story of the preaching of Stephen. C'est l'histoire de la prédication d'Étienne. His audience was not happy with what he had to say. His audience was not happy with what he had to say. Son audience n'était pas contente de ce qu'il avait à dire. When they heard these things, verse 54 says. Verset 54 dit lorsqu'ils ont entendu ces paroles, they were cut to the heart. Ils étaient furieux dans leur cœur. And they gnashed on him with their teeth. Et ils graissaient des dents contre lui. But Stephen, being full of the Holy Ghost, mais Étienne rempli du Saint Esprit, looked up steadfastly into heaven. Fixa les regards vers le ciel and saw the glory. Of God. Et vit la gloire de Dieu and Jesus et Jésus <laughs> standing debout on the right hand of God à la droite de Dieu and Stephen said et il dit behold I see the heavens open voici je vois les cieux s'ouvrir and the sun and the fist of the Lord stand debout on the right hand on the right side of Jesus. Stephen is being gnashed on by those Jews. Il est en train de subir les grincements de ces Juifs. It is as though they're biting on him. C'est comme s'ils sont en train de le mordre. In a few minutes, they're going to start throwing stones at him. Et dans quelques instants, ils vont commencer à lui jeter des pierres. While he is going through the most stressful moment of his life, alors qu'il vit le moment le plus stressant, Stephen looks up to heaven. Et Stephen regarde vers le ciel. And he doesn't see the Son of Man. Il ne voit pas le Fils de l'homme sitting over there by the throne, assis là à côté du trône, with his arms folded, avec ses mains croisées. He's not relaxed, saying, "Well, I'm finished." Il n'est pas assez relax, disant, "But Stephen saw him standing." Mais il s'est là vu debout. He was in a position of readiness for action. Il était dans une position, il était prêt pour l'action. It's not a position of rest. Ce n'est pas une position de repos. I'm coming to help you now. Je viens t'aider maintenant. Jesus Christ as a minister. Jésus Christ a un ministère. After the priesthood of Melchizedek. C'est dans l'ordre de mec qui s'est élevé. He is the one who will renew your mind. Il est celui qui va renouveler tes pensées. He is the one who will restore your soul. Celui qui va restaurer ton âme. He is the one who will lift you when you're rejected. Il est celui qui va t'élever lorsque tu es rejeté. Oh, listen, 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 listen. Let me do it. Let me do it. He's finished the work of redemption. That's done. Il a fini l'œuvre de rédemption. But the second priesthood, but the second priesthood, the priesthood after the order of Melchizedek, the sacerdotes and the priests, he's still working with that. Il est toujours en train de travailler avec Melchizedek. Il est toujours en train de travailler avec Melchizedek. He's still meeting some warriors coming in from the battlefield. Il est en train de travailler avec Melchizedek. He's still meeting some warriors coming in from the battlefield. Man, this has been a long time since you felt the joy of the Lord getting the victory in your spirit. Ça fait longtemps que tu as senti la joie du Seigneur et que tu as la victoire dans ton esprit. You feel that God has abandoned you. Tu sens que Dieu t'a abandonné. He hasn't. Non, il ne t'a pas abandonné. To our church, une femme qui récemment est venue à notre église. Good lady, she served God for many years. Une bonne dame qui a servi Dieu pendant plusieurs années. She relocated. She and her husband to our city. Elle, elle s'est déplacée. Elle a eu un mari dans notre ville. She told my wife the other day. Elle a dit à ma femme l'autre jour. It has been so long since I felt the presence. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas senti la présence de Dieu. Anybody feel that way? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme ça? We had prayer meeting last Monday night. On a eu une prière le dernier 
She called my wife or sent a text message to her the next day. Elle a appelé ma femme et a envoyé un texte message le jour d'après. Saying, I told you I hadn't felt the presence of God in a long time. Disant, rappelle-toi, je t'ai dit que ça faisait longtemps que je n'ai pas senti la présence. But while we were in family prayer on Monday night, mais alors qu'on était dans la réunion de prière familiale le lundi, the Holy Spirit visited with me. Le Saint Esprit m'a visité. And God came to let me know that I wasn't by myself. Et Dieu venu m'informer que je n'étais pas seul. That I wasn't fighting this battle alone. Que je n'étais pas prêt de me battre seul. It's the priest after the order of Melchizedek. C'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Who comes alongside to help you? Qui vient pour t'aider? Musicians and singers come. Les musiciens et les chanteurs peuvent venir. And this congregation, lift your hand, lift your voices, lift your spirits. Et cette congrégation, levez vos mains, vos voix et vos esprits. 